అస్సలాం అలైకుం వరహమతుల్లా వరకతో పవిత్ర రంజాన్ మాసం మరల మన జీవితపు తలుపు తట్టింది శుభాల గులాబీలను తీసుకుని వచ్చింది కారుణ్యపు కిరణాలను కురిపిస్తూ మన కోసం మన ముంగిట వాలింది ఎన్నో రంజాన్ మాసాలు మన జీవితాల నుండి దొర్లిపోయాయి దాని విలువలు గుర్తెరిగి దానిని మన జీవితాలలో ఎంతవరకు అన్వయించుకున్నామో అనే ప్రశ్నను మనకు మనం వేసుకోవాలి రంజాన్ ద్వారా మన జీవితాలలో ఏ మేరకు సంస్కరణ జరిగింది ఎంతవరకు దాని శుభాలను మనం మన జీవితాలలో భద్రపరచుకున్నాం తద్వారా ఈ రంజాన్ మాసానికి ఏ విధంగా సన్నద్ధులవుతున్నాం అని ఎందుకోసమంటే రంజాన్ నెల ఎంతో విలువ కలిగిన నెల ఈ నెలలోనే అల్లా మానవాళి కొరకు కారుణ్యపు కాంతి పుంజం అయిన పవిత్ర కురాన్ని ప్రవక్త అయిన మొహమ్మద్ సల్లెల్లాహు అలై వసల్లంపై అవతరింపచేశాడు మానవులందరికీ మార్గదర్శకత్వం రుజువు మార్గం చూపే సత్యాసత్యాలను వివరించే స్పష్టమైన ఉపదేశాలు అందులో ఉన్నాయని తెలియజేశాడు హురాన్ అవతరించిన ఈ మాసంలో ముస్లింలు ఉపవాసాలు పాటిస్తారు తరావీ నమాజు ఆచరిస్తారు జకాత్లను చెల్లిస్తారు ఏతెకాఫ్ పాటిస్తారు హురాన్ పఠనం చేస్తారు అయితే అక్కడితో ముస్లిం సముదాయం పని పూర్తి అయిపోయిందా అంటే ఎంత మాత్రం కాదు అక్కడి నుండే వారి అసలు బాధ్యత ప్రారంభమవుతుంది వ్యక్తిగతంగా తమను తాము సంస్కరించుకోవడంతో పాటుగా రంజాన్ నెల ముస్లింలపై సామాజిక సంస్కరణను రాజకీయ సంస్కరణను ఆర్థిక సంస్కరణను హక్కుల నిర్వహణను ఎలా నిర్వర్తించాలనే శిక్షణను కూడా ఈ నెల ఆశాంతం నేర్పి దాన్ని తమ పూర్తి జీవితంలో ఆచరించే విధంగా ప్రేరణను కలిగిస్తుంది మరి అలాంటి ప్రేరణను మనం రంజాన్ నెలలో పొందుతున్నామా లేదా అని ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది కేవలం బాహ్య స్వరూపాన్ని మాత్రమే చూడగలిగే మన కళ్లకు రంజాన్ మాసానికి ఇతర మాసాలకు మధ్య వ్యత్యాసం ఏది గోచరించదు రంజాన్ వదిలి ఇతర మాసాలలో ఏ విధంగా రాత్రింబవలు గడుస్తాయో రంజాన్ మాసంలో రాత్రింబవలు గడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది కాని అల్లా ఎవరికైతే ఆకాశం నుంచి అవతరించే శుభాలు అనుగ్రహాలను ఇంకా ఇతర ఆధ్యాత్మిక కాంతులను వాస్తవాలను చూడగలిగే శక్తిని ప్రసాదిస్తాడో వారికి రాత్రింబవల్ల మధ్య మనకు ఏ విధంగా వ్యత్యాసం కనిపిస్తుందో అదేవిధంగా రంజాన్ మాసానికి ఇతర మాసాలకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది రంజాన్ మాసానికి చెందిన శుభాలను అనుగ్రహాలను అందరికంటే ఎక్కువగా మనందరి దైవ ప్రవక్త హజరత్ మొహమ్మద్ గారు గుర్తించారు రంజాన్ నెల ప్రారంభమవగానే దైవ ప్రవక్త వసంత మాసం వచ్చినట్లుగా తన ప్రసంగాల ద్వారా తన సహచరులకు సైతం పవిత్ర రంజాన్ మాసానికి చెందిన శుభాలను అనుగ్రహాలను చేజిక్కించుకోమని తాకీదు చేసేవారు దైవ ప్రవక్త రంజాన్ మాసానికి సంబంధించి నాలుగు అంశాలను గురించి పేర్కొన్నారు అవి ఒకటి అల్లా ఈ నెలలో ప్రత్యేకంగా తన అనుగ్రహాలను అవతరింపజేస్తాడు రెండోది దాసులు చేసిన తప్పులను పాపాలను క్షమిస్తాడు మూడోది దాసుల ప్రార్థనలను స్వీకరిస్తాడు నాలుగోది ఈ నెలలో ఎవరైతే ఈ మాసానికి చెందిన అనుగ్రహాలను శుభాలను పొందే నిమిత్తం దైవారాధనలు గడుపుతారో వారి వైపు అల్లా కారుణ్యంతో అనుగ్రహంతో చూస్తాడు అంతేకాకుండా గర్వంతో తన దైవదూతలలో కూడా వారిని చూపించి ఈ విధంగా పేర్కొంటాడు చూడండి వీరు నా దాసులు వీరు నన్ను చూడలేదు నా స్వర్గాన్ని చూడలేదు నరకాన్ని చూడలేదు అయినప్పటికీ నా అనుగ్రహం కొరకు నా స్వర్గం కొరకు ఇదంతా చేస్తున్నారు వారు రోజా స్థితిలో ఆకలి దప్పులను సహిస్తూ పెదవులు ఎండిపోయినప్పటికీ ఆ స్థితిలోనే నమాజ్ చదువుతున్నారు హురాన్ పఠిస్తున్నారు నా నామస్మరణలో గడుపుతున్నారు నన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు ఉదయం పూట ఆ విధంగా గడిపి రాత్రివేళ తరావీ నమాజ్ చదువుతున్నారు అంతేకాకుండా రాత్రి ఆఖరిజామున తహజ్జుత్ నమాజ్ చదివేందుకు నిద్రను భంగం చేసి నిలబడుతున్నారని గర్వంగా పేర్కొంటాడు అంతేకాకుండా ఈ నెలలో ఎవరైనా ఒక సత్కార్యాన్ని అంతర్ప్రేరణతో సంతోషంతో చేస్తే అది ఇతర మాసాల్లో ఒక ఫర్జ్ నిర్వర్తించిన దానితో సమానం కాని ఎవరైతే ఈ మాసంలో ఫర్జ్ నిర్వర్తించిన కార్యం నిర్వహిస్తే అది ఇతర నెలల్లో డెబ్బై ఫర్జ్ నిర్వహించిన దానికి సమానం ఇది సహనం వహించవలసిన నెల సహనానికి ప్రతిఫలం స్వర్గం ఇది సమాజంలో బీదసాధల పట్ల సానుభూతి వహించవలసిన నెల ఒక హదీసులో ప్రవక్త ఇలా అన్నారు ఏ వ్యక్తి అయితే సంపూర్ణ విశ్వాసంతో ఆత్మ విమర్శతో రంజాన్ ఉపవాసాలు పాటిస్తాడో తరావీ నమాజ్ చేస్తాడో పూర్వం అతడు చేసిన పాపాలను అల్లా క్షమిస్తాడు ఎవరైతే రంజాన్ రాకను గుర్తించి శైతాన్కు చెందిన దుశ్చేష్టలకు దూరంగా ఉంటూ నరకం నుంచి విముక్తిని పొందేందుకు స్వర్గంలో 
ప్రవేశించేటందుకు ఈ అనుగ్రహాల మాసంలో ప్రత్యేక దృష్టిని సారించి కృషి చేస్తారో అటువంటి వారి కోసం స్వర్గం సులభతరం అయిపోతుంది రంజాన్ చివరి పది రోజుల్లో దైవం మనకు అనుగ్రహించిన అత్యంత శ్రేష్టమైన మహోన్నతమైన రాత్రి షబెహద్ర్ అల్లా ఈ ఘనత గల రాత్రే మానవుల మార్గదర్శకత్వం కోసం దివ్య హురాన్ను అవతరింపచేశాడు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో అల్లా దైవ ప్రవక్తపై అవతరింపచేశాడు ఈ రాత్రి వెయ్యి నెలల కంటే కూడా శ్రేష్టమైనది ఈ ఒక్క రాత్రి దైవారాధనలు గడిపితే ఎనభై మూడు సంవత్సరాల నాలుగు నెలలు గడిపినంత మాట ఈ రాత్రే మానవుల ఉపాధి మనిషి జీవన్మరణాలు మనుషుల కర్మల నిర్ణయాలు జరుగుతాయి ఈ రాత్రి దైవదూతలు దివి నుంచి భూమిపై అవతరించి దైవకారుణ్యాన్ని భూమండలమంతా కురిపిస్తాయి ఈ రాత్రి ఎవరైతే పూర్తి ఏకాగ్రతతో తన తప్పులను పాపాలను శాశ్వతంగా వదిలి క్షమాపణలు దైవంతో కోరుకుంటారో అతని క్షమాపణ స్వీకరించబడుతుంది ఆ రాత్రి ఏది అనే విషయంలో దాదాపు నలభై వేర్వేరు అభిప్రాయాలు మనకు లభిస్తాయి కాని రంజాన్ చివరి పది తేదీల్లో ఏదో ఒక బేసిరాత్రి అని చాలామంది ధర్మవేత్తల అభిప్రాయం ప్రవక్త ఇలా తెలిపారు షబెహద్ర్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు ఇరవై తొమ్మిది ఈ తేదీల్లో ఏదో ఒక రాత్రి ఉంటుందని షబెహద్ర్ మగరీబ్ నుంచి ప్రారంభమై ఫజ్ర్ వరకు ఉంటుంది నమాజ్ ఖురాన్ పఠనం దైవనామస్మరణ క్షమాపణ పశ్చాత్తాపం దువా తహజుద్లతో దీనిని గడపాలి ఈ విధంగా రంజాన్ మాసానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత నియమాల అనుసారంగా నమాజ్ చదువుతూ ఖురాన్ పఠిస్తూ దాన ధర్మాలు చేస్తూ తగిన సహాయం అందరికీ చేస్తూ మనకు దొరికిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలి మరోసారి ఉపవాసాలు పాటించే సువర్ణావకాశానికి నోచుకోవడం పరమ అదృష్టమే మనం పాటిస్తున్న రోజాలు మన జీవితంలో మార్పు తీసుకురావాలి సమాజంలో మార్పు తీసుకురావాలి